Hello everyone and welcome to a very special day. We're here at the Urdu Training Center. It's the 2nd of July and for the first time in over four months, the entire Paris Saint-Germain squad will be training like a normal football day. Thank goodness, you might say. I'm Robbie Thompson to help talk you through this in English, along with Ambre Godillon, my acolyte, as we say in French, my colleague here, who will look after all the French version of this live. It's a special day, Ambre. We've been waiting such a long time, and the weather isn't quite here to uh, support this majestic day. It's a little bit chilly, there's a bit of wind around, but it's fantastic. And the most important people are here. It's not me, it's not uh, even Ambre, even though a very important person to have here. It's the footballers, they're here on the pitch, and it's fantastic to have them back as well. Bonjour Roby, bonjour à tous. Comme vous le voyez sur les images, les joueurs entrent sur le terrain. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, c'est vrai. Il y a beaucoup de vent, mais les cœurs sont chauds parce qu'on est heureux de se retrouver. En effet, mon acolyte et tous les joueurs que vous voyez euh, qui posent ensemble, bah oui, c'est une très belle image. C'est la première euh, voilà, de, de cette reprise, on va dire, c'est la nouvelle rentrée, le premier entraînement collectif des joueurs. On va revenir évidemment sur tout ce qu'il s'est passé depuis trois mois. Vous entendez derrière moi, ils sont heureux de se retrouver. On est heureux de vous retrouver. Je suis donc en compagnie bah, de tout le staff, des joueurs. Je suis en compagnie de mon acolyte Roby Tonsom qui assurera la partie euh, anglaise. Ensemble, on va rester plus d'une heure. On va vous raconter tout ce qu'il se passe. On va revenir sur beaucoup de choses et on va également être en très bonne compagnie, Roby, parce qu'on va avoir un invité très spécial et je vous laisse le découvrir tout de suite. Patrick Mboma, the one, the only, the Cameroon international, the Paris Saint-Germain Youth Academy graduate. Patrick, I know you speak both English and French, so I'll just keep going here. Thank you very much for joining us. It's a great honor for us to have you here on this special day. And I guess you're looking forward to, to seeing this training session as much as us. Yes, of course. It's a real pleasure to be, uh, to be with you today. Uh, whoever is not perfect, but let's say the most important <laughs> is the fact that the players are, are, are exactly. just uh, enjoying being together uh, for that uh, training session. Ben nous aussi, on est heureux, c'est vrai. Alors Patrick, très heureux de, déjà de te, re te recevoir ici avec nous. En effet, euh, alors c'était un long chemin de croix avant de se retrouver, Roby. C'est vrai que la dernière fois qu'on a vu les joueurs tous ensemble comme ça, bah, c'était le 11 mars dernier. Un grand match, un grand souvenir pour les supporters parisiens. C'était face au Borussia Dortmund, la victoire. Huitième de finale retour. La qualification pour le quart de finale des Parisiens, des hommes de Thomas Torel. Et puis depuis, il s'est passé bah, l'ascenseur émotionnel. Hein. Le confinement, évidemment, la crise qui nous a privé de tous les joueurs une reprise euh... voilà bien sûr bien sûr il y a eu un titre de champion le 9e bien sûr fêté sur zoom sur whatsapp avec les joueurs alors ça a été voilà beaucoup de fierté beaucoup de frustration on imagine également pour vous ceux qui nous regardent les supporters et puis il y a eu une reprise tout doucement des tests médicaux des tests physiques des entraînements individuels par petits groupes et aujourd'hui c'est le grand jour, Robbie, enfin. <laughs> Absolutely. As Ambre just said, and I know you can read it at the bottom, but that, that day at the Parc des Princes, an empty Parc des Princes, watching that match, Patrick, I guess you saw that game as yeah. well, but it was, it, was, it was so strange to be in the Parc des Princes, which is 
such passion and such fervor normally. And it's, it's very interesting to watch a football match without any noise. Ouch. You can hear the players <laughs> talking and everything. But after a while, you start to think, but this isn't right. This isn't normal. And, and the supporters were outside the ground and it was a fan. They were creating a lot of noise and the, the celebration at the end afterwards. But it will be great when all this is finished and we have everyone back in the stadium. Yeah, hopefully it will uh, come back soon because we need uh, the crowd in the stands. It's uh, the way we like uh, and we enjoy football. The way uh, players uh, are, are well, really, uh, to, uh, to perform and it's so, it's so important to have uh, the, the public around. Exactly. Ça change grand chose pour le joueur pour toi, si, est-ce que tu as joué ouais. à huis clos Je n'ai pas eu la malchance de jouer ouais. dans, de, dans, dans le huis clos. Alors j'ai joué à des époques où il n'y avait pas beaucoup de spectateurs non plus. <rire> <rire> mais non, j'ai euh, cette chance d'avoir souvent évolué avec des, des tribunes, je dirais, euh, aux deux tiers pleins comme minimum. Euh, donc déjà, déjà, on se dit, mais où est le dernier tiers donc ça c'est quelque chose mais c'est vrai que le, le 11 mars je me souviens qu'en regardant ce match j'étais très loin de penser euh, qu'on on serait dans, dans cette crise sanitaire et qu'on ne retrouverait pas euh, avant de nombreux mois de, 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 euh, les tribunes remplissées ça a oui. été quand même drôle euh, deux trois jours après d'avoir des effets d'annonce et puis euh, quatre cinq jours ensuite ce, ce confinement qui nous a un peu euh, changer la vie. Bah, c'est vrai que se quitter comme ça sur un huis clos, alors un huis clos, euh, à la fois frustrant sur le terrain, mais des scènes de communion incroyables aussi à l'extérieur du stade, parce que la joie des supporters parisiens, c'est vrai, c'est une image aussi qui est gravée dans le marbre. Hein. On l'a vu, la communion des joueurs, c'est vrai qu'il y a eu ce titre de champion aussi. Euh, alors, un titre aussi un petit peu spécial, parce qu'il faut rappeler que du coup, de par la crise sanitaire, le championnat s'est arrêté à la 27 e journée, le Paris Saint-Germain dominait très largement oui, la tête du championnat avec 22 avance, points d'avance ouais. voilà, sur le Dauphin Marseille à l'époque, il venait de se qualifier également euh, en demi-finale de la Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais. Et donc, tout ça, ça amène nous bah, des échéances quand même, parce qu'il y a quand même de la Ligue des Champions et il y a des finales de Coupe à jouer, Roby. Exactly. Mm. Thank goodness that we're going to have at least the two cup competitions and the Champions League decided on the football pitch. And for whoever wins the Champions League, it's going to be a special season. Just a point on winning the Ligue 1 with a, a points tally of 2.52. It's a strange way of, uh, but yeah, that was yeah. the that was the the league table had mm. Paris Saint Germain on top, 2.52 because that was how many points per match over those 27 matches that that Paris Saint Germain was so strong. It's fantastic to be able to have those cup matches. We don't know exactly yet in what conditions they're going to to be played. Either the Champions League, we know that it's more or less behind closed mm -hmm. doors. Certainly, it looks as though the Champions League is going to be completely behind closed doors. Perhaps. At the Stade de France, there'll be a possibility to have a certain number of people in the stadium to, to watch the game. PSG TV will be there at the Stade de France, as we have been every season now since, since 2014 at, at the Stade de France for the finals. It's uh, perhaps a chance, Patrick, as well, because you were at Paris Saint-Germain from, well, came through the youth ranks, I think, 1990 to 1992, mm -hmm. and then first team, well, on loan, on and, and, the, and then back, and in 94, 597 you were yeah, 94 to 90 uh, to 96 with a loan yeah. in between uh, at Metz yeah and what was what was it like perhaps to play for for Paris Saint-Germain at that stage which was Paris Saint-Germain were, were French champions in in 94 they were they were a big club but not this big Has, how, how was it at the time? That not be this big, uh, not uh, without this qu quality of grass. Yeah. <laughs> La qualité du terrain, c'est vrai. I think Merci, that I, I, I could have uh, uh, succeeded in my career if I have played in such a grass. <laughs> it's, it's <laughs> Unfortunately. An <laughs> it's an interesting point because we have a lot of guests here and, and you always know the vrai. footballer because the footballer, Neymar will walk past and the footballer will just say, hi, yeah. Look at the pitch. The pitch yeah. is incredible. And yeah. Patrick has just been here, just going. C'est la première pitch, chose que Patrick pitch. nous a dit quand It's, il est arrivé uh, ici. C'est vrai. Here for a, for a footballer is the biggest change and I think the most mm. impressive thing, isn't it? Yes. Because it's just beautiful. De de definitely, definitely. 
Uh, I came all the time of uh, Carlo Ancelotti, mm -hmm. and it wasn't. It was a good quality, but mm -hmm. not not that one. And knowing that uh, that the same quality here at the training ground that. Uh, the the, uh, the, uh, the Parc des Princes and also uh, yeah, for the for the for the, the for the kids mm. is just uh, something uh, incredible and it's good to work on, uh, on this aspect first and uh, to understand that that's the first uh, step to play good football. Ce que Patrick ne dit pas, c'est que quand il est arrivé, donc il nous a dit incroyable cette pelouse, elle est magnifique, mais il a aussi ajouté si j'avais eu la même, j'aurais mis beaucoup plus de buts. <rire> et ça, j'allais quand même le balancer. <rire> C'est dit. Voilà. Euh, Patrick, moi, quelque Patrick chose. Patrick a marqué beaucoup de buts. Hein. Pas, pas tant à Paris, mais quelques-uns. On ouais, a ouais, vu dans ouais. le, le clip au début, mais après, vrai. et surtout pour Cameroun. C'est une légende. Ça, ça, ça s'est pas trop mal passé, même si les pelouses n'étaient pas exceptionnelles oui, non plus. <rire> moi, je voulais poser une question voilà, à l'ancien footballeur, vraiment, parce que. Aujourd'hui, dans le football, on vit une, une situation quand même un petit peu assez particulière. Euh, je le disais, c'est la première fois qu'ils s'entraînent tous ensemble. On avait parlé à Thomas Tourol la semaine dernière. Il nous avait expliqué voilà, que pour l'instant, euh, la reprise, ça allait vraiment être euh, les sensations, le terrain, le ballon, se retrouver. Pas encore de tactique, parce que pour l'instant, il faut déjà voilà, retrouver, euh, faire refaire corps avec le, le cuir. Oui. Euh, comment est-ce qu'on voit, euh, comment est-ce qu'on vit ça quand ça fait trois mois, que, je ne sais pas si ça, si ça t'est déjà arrivé, mais j'imagine qu'être privé trois mois de terrain, de ballon et d'esprit de groupe... C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai déjà eu à, à patienter trois mois, mais c'est pour euh, ouais. des blessures. Et donc, on a ses coéquipiers avec qui on, on, on communique. On est au quotidien avec eux. Mais là, on a perdu euh, les deux aspects. C'est-à-dire qu'on ne touche plus le cuir, on ne discute plus avec ses coéquipiers, on reste. Oh, ils ont parlé on, pas on, mal pendant on reste chez soi. Ouais. <rire> bon, et puis euh, aujourd'hui, il euh, y a des moyens de communication. Voilà. Hein, on peut se voir, s'entendre. C'est euh, beaucoup plus euh, sympa et convivial. Maintenant, je pense que j'ai euh, apprécié euh, l'attitude de, de Thomas Tuchel, qui a d'abord dit bah, qu'il n'allait pas rappeler ses joueurs, qu'il n'allait pas les, les ennuyer tous les jours oui. pour savoir ce qu'il faisait. Euh, il les laisse digérer. De toute façon, le championnat était arrêté. Il fallait un certain temps. Maintenant, je pense que c'est une bonne euh, pensée de se dire qu'on va reprendre le contact simplement avec euh, le ballon. Avoir le bonheur de jouer ensemble également. Des sensations. Mmh. Ce bonheur de jouer ensemble. Et puis, au fur et à mesure, le physique va venir sans qu que les joueurs n'aient à piocher sur leur réserve. Et euh, tactique, euh, le, et puis ça va être très... comme le vélo, ça ne s'oublie pas, Patrick Ça ne s'oublie pas, ah. ça s'oublie pas. <rire> bon, quand on approche 50 ans, on se rend compte qu'on <rire> met un peu plus de temps à, à se régénérer. Ça irait, ça irait. Je, je confirme. Bah, je, il faudrait que j'essaye. Il, il a envie d'y aller. Hein. Il a envie. <rire> It's true. I think I think we, as we can just see. You can see behind us there. We just saw a couple of shots of the players that they've just been doing some passing drills. And for me, the biggest change of of coming back here and why today is such an important day is is because the players are all together again. We know that they've they've been in and out, but they've been arriving at different times. But the, when we came back to training here three weeks ago, they were coming in groups. Well, the first day of tests, medical tests, two at a time, and they weren't allowed to see the other players when they came in. Everything here, and just to give people an idea, it is very, very strict. The, 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 the health measures and sanitary measures that are taken here at the Urudu Training Center are very, very strict. You're not allowed to shake hands. There's, you have to wear a mask at all times when you're, when you're walking around the, the, the complex and, every, and you have to wash your hands permanently. You're always getting tested to see your temperature, to make sure that you're, you're not a danger to others. Everything here is really being done to, to make sure that if, if the coronavirus is present, it will be detected immediately and dealt with very, very swiftly. Oh, yeah. But normally we 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 have a certain contact with the players and, and everything. We, we sort of wave to them from 20 meters away at the moment. So it's really being taken very seriously. And I think for the players, it's probably the biggest thing is to be all together at last and back together at once and to be able to joke and you know they've been playing football on for voyait, alors, all their lives justement Marco Verratti qui, qui, euh, qui embrassait ses coéquipiers qui se prennent dans les bras c'est vrai qu'il y a aussi juste le bonheur de se retrouver j'imagine comme après une trêve en fait Ouais, mais bon, bah, oui, mais non, mais c'est ouais. bien plus important qu'après une trêve parce que là vraiment on a le sentiment que c'était à la limite pas vraiment humain ce qui se, ce qui se passait et je pense que c'est très important aujourd'hui pour les joueurs d'avoir ce contact naturel parce qu'on se rapproche de la réalité que, que l'on connaît c'est le quotidien du, du joueur que d'être 
euh, permanemment avec euh, son, son coéquipier, de se chambrer, de s'embrasser. Euh, et tout ça était euh, une vraie belle pr frustration pour eux, j'imagine. I think also for for a coach like Thomas Tuchel, who we know is a, likes to to chat and is very human, if you like, has a very human approach to coaching. He likes to to try and get the best out of the players. And I think for this to be something so rare, there's a real psychological aspect to how the individual players will will cope as well. You have mm -hmm. there's a difference between how a player who who went back to spend the time with his family in another country, perhaps, compared to a, a young kid who just broken into the first team, had had all that dream of of being in the first, and suddenly it's it's cut from it's one cut, day to yeah. the next as well. And he's back at at home. He might live by himself in Paris. He's in confinement, and all of all of these issues have to be considered very for for all. Yes, sure. Everyone reacted different ways to this. I and my children, my children will hope that there is never another confinement ah, ever again. Je peux vous dire que j'en je 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 ai entendu, entendu parler des enfants de Roby pendant le confinement. <laughs> Il est finalement très heureux de nous retrouver aujourd'hui. Sa deuxième here, isn't famille. It? <laughs> Sinon, il y a eu quand même une des bonnes nouvelles également au retour de ce confinement. Alors, c'est des visages que vous voyez très certainement derrière nous à l'entraînement pour l'instant. Bon, ce sont des petits exercices là, de, de remise en forme. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu des très bonnes nouvelles. D'abord, euh, un certain Mauro Icardi qui arrivait au terme de, de de son prêt avec option d'achat, le Paris Saint-Germain qui l'a levé, justement, donc ça y est il s'est engagé l'Argentin, l'attaquant, avec le Paris Saint-Germain pour 4 années supplémentaires, c'est vrai, puis il y en a un autre aussi Lévin Kurzawa, qu'on a pu euh, d'ailleurs voir aujourd'hui sur PSG.fr, PSG Télé toutes les plateformes du club, on a pu voir son interview et bien euh, voilà, le latéral gauche lui aussi, arrive au terme de son contrat lui aussi a prolongé de 4 années supplémentaires pour le plus grand bonheur de Thomas Torol et puis il y a d'autres joueurs, qu'on voit également le capitaine, Thiago Silva, l'attaquant Eric Maxime Choupo-Moting et le gardien Sergio Rico qui eux rempile voilà pour pour la pour terminer c'est vrai pour aller jusqu'au terme de cette saison et on l'espère de ces très belles échéances. Absolutely, it's fantastic news that the club are, are keeping those players. I've got a question for Patrick as well. With ouais. Ambro and I have been splitting up the duties so far this season. Ambro did the interview with Levin that you can see at the moment on the website. I et vous allez to, voir que I Monsieur Robbie Thompson voilà a parlé avec Ro the questions Mauro. that are in Pigeon, Italian, Spanish, French <laughs> will not get published, and you'll just have Mauro speaking a, a beautiful uh, Spanish. <laughs> But uh, I'd like to get a word from Patrick about Mauro Icardi because he's he's a very special striker. He's one that that doesn't need to see much of the football, yeah. but he's he's so lethal. How how do you analyze his football? Yeah, how do you analyze his style of play? His what he brings to the team. Um, it's not uncommon style of play. Uh, we are just uh, in search of those players who can just uh, transform the the, the, uh, the possibility that, uh, that get through, yeah. and uh, it's uh, it's a very uh, uh, important. He's very important player because at any time we know that he can uh, he can score goals, mm -hmm. and uh, it's a real pleasure to have it uh, for another four years uh, at Paris Saint Germain. He's, he's also a player that Paris Saint-Germain haven't had so much in recent years, insofar as he's one that that is just a goal scorer, just a pure number nine. He doesn't drift out wide, mm. he doesn't he doesn't take people on one on one in the in the channels. He's literally he does a lot of work. I'm yeah. not saying he doesn't yeah. he doesn't do that work either. He does a lot of work but his his role is to be there, as you say, to finish off goals and the, and and that's it. it it's also good because you have uh, players like uh, Neymar and Kylian who are just here that. to 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 do, to do this kind of job and uh, they give him the the chance and he, he just have to score exactly. just have to score yeah. I mean. easy <laughs> du coup c'est l'occasion de rappeler quand même c'est vrai que les fo la force offensive du Paris Saint-Germain est franchement pas mal hein. euh, on rappelle là ce qui est sur le terrain alors ce que vous ne voyez pas c'est qu'ils sont juste là juste en bas juste derrière nous donc c'est vrai que voilà, on voit Eric Maxime Choupo-Moting, on voit Kylian Mbappé, Neymar Junior. Alors là, vous voyez, ils sont, ils sont en, en petit groupe. Euh, Angel Di Maria, mm -hmm. c'est vrai, on parlait de Mauro Icardi. C'est vrai que voilà, c'est... Ah bah, il y a toujours de bons noms, c'est pas parce qu'on sort oui. du confinement. Et ah, ça, ils ça sont toujours là, c'est vrai. Et là, justement, ce qu'on voit, c'est bah, quelque chose de tout bête, Patrick. Mais c'est quelque chose qu'il n'avait plus fait depuis trois mois. Un taureau comme ça, tout simple, ensemble. J'imagine ça fait partie des petits jeux, en plus, assez sympa à l'entraînement, ça. Bah, c'est le, 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 le petit euh, jeu de, de réveil, un peu de réveil musculaire, un peu d'attention aussi. Mmh. Et puis, il y, y a la partie technique. 
euh, qui est. Et la partie qui... chambrage, on en parle Ah, bah, ça. <rire> ça, ça parce qu'André, par exemple, il aime bien les petits ponts. Hein. <rire> c'est son, son dada. Ah, ça, il n'y a personne qui aime le prendre, par contre. <rire> par contre, <rire> le mettre, c'est le, le bonheur. J'ai souvent demandé Javier Pastore sur ça, parce qu'il était un master à mettre deux ou trois nutmegs dans le monde. Ah, lui, il appelle ça les tunnels. Mais exactement, oui. Mais il a dit qu'il n'avait pas de problème. Getting, getting nutmegged himself. He said, look, I try, I had nutmeg players not to embarrass them, but because for me, that's the, the dribble in that moment that's the most efficient way of ouais. dribbling this player. And if someone does it to him, bah, it's beautiful for the other player as well. Ce n'était pas une volonté d'humilier, c'était juste jouissif dans le jeu de, yep, exactly. de, de se lancer ce petit exactly. défi euh, que ça passe. Voilà. But I, I recommend that, uh, or perhaps suggest, that we just maybe just have a watch of a few of these rondos now as we say in, in English and just uh, let, let us turn around and have a watch as well and let you at home just have a, a listen in and see what ouais, see what peut. you make of it et du coup là on voit bah, typiquement voilà, le jeu euh, qu'on voit alors là vous voyez un groupe mais il y en a un autre de l'autre côté exactement donc là on voit Neymar Junior et Andrel Di Maria donc évidemment le but pour eux bah, c'est de récupérer d'intercepter le ballon hein. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y, y a des bons réflexes dans cette équipe, hein, Patrick. Bah, là, là, là c'est assez, euh, assez serré, c'est assez petit. C'est pour ça qu'il y a pas mal de, de rotation, je dirais, avec les deux du, euh, de, du centre. Mais euh, ça, ça, ça complique le, la gestuelle des, des passeurs hein, parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer à l'intérieur. Et puis là, on l'a vu, euh, par exemple, sur ce petit-là, un petit tacle. Et puis, on, a, on peut faire une différence. Et, et Patrick, on voit aussi des, des visages. Alors, on voit voilà, Timothée Pembele, on voit Caïs Ruiz, on voit Calimendo. Ce sont des, des jeunes du centre de formation du, du Paris Saint-Germain. Il bah, y en a un qui a, qui a connu ça, l'arrivée voilà, dans, dans l'équipe première. Qu'est-ce qu'on ressent, Patrick, comme ça, quand on commence à fréquenter l'équipe pro euh, Une énorme euh, fierté, d'abord, parce que bah, moi, je viens de la région, euh, de la région parisienne et... Euh, ce n'était pas aussi médiatisé qu'aujourd'hui, mais on savait, hein, le, les, les gens qui allaient dire le, le Parisien ou l'équipe euh, le lendemain, si on avait fait quelque chose de particulier à l'entraînement, ça, ça aurait pu sortir. Et puis c'est surtout qu'on qu entre dans la cour des grands, parce que le Paris Saint-Germain a toujours été un, 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 un grand club. On entre dans la cour des grands, on se sent fier, mais c'est aussi une responsabilité qui peut mettre une certaine pression simplement dans les premières euh, euh, semaines d'entraînement. Mais après, bon, on s'y fait. Et après, c'est que du bonheur. Mais du coup, je propose qu'on on, on vous laisse peut-être profiter un petit peu de ces quelques minutes d'entraînement. Ce sont des petits moments sympas, des échanges très humains entre les joueurs et un petit peu de technique. On vous laisse, évidemment, de toute façon, on vous retrouve juste après.
Okay, well, while the players are taking a little bit of a drinks break, drinks breaks are also very important in training. You get to see that now. Perhaps it wasn't always the case that they're, they're taking little drinks of water every, every five minutes, but it is the case now. I just wanted to ask Patrick about that, that Toro, or Rondo as we say in English, Toro in French, um, which is this sort of keepings off, the piggy in the middle, which if it's not done properly, Patrick was just explaining to us, and I'd like him to explain it again, it can look, it can be something that's like a bit of just a, a, a relaxation and a warm-up, or, but when it's done properly, it's really something very important for the footballers. And we've seen in the past here at Paris Saint-Germain nearly entire sessions that were just rondos and, and, and little games like that. So what are the big advantages of it? And we've seen a couple firsthand here. Yeah, first of all, a part of this is relaxation. To be honest, but uh, we have also to to be aware that it's important for the player to keep the ball, and you work your techniques, and that is very important. And when you have some defenders, they just want to uh, to take the, the ball as fast as possible, mm -hmm. so it's also important for them to go and press uh, at any time. So, at the end of the day, it's important for all players uh, this kind of, uh, of of work, and uh, you have to do it uh, properly. It's fun, but you have to be serious on it. I think you have to do everything properly, don't you? That's part of being, of making it to this level of that's, being. At that's the, a job the of a pro level. player. Exactly. <laughs> c'est de la détente, c'est du bonheur, mais il faut de la rigueur, de la tension, de la technique. Bref, le taureau, c'est pas si facile qu'on l'imagine. C'est pas que c'est pas que du jeu, quoi. C'est pas que bah, du jeu. <laughs> si, si, si on est technique, on ne dira voilà. pas que c'est très facile, mais bon, il y a certains qui ont des pieds un peu plus carrés. Ah, mais on, on a vu, on, on en a vu. Je ne donne pas de nom. Hein. Non, mais d'ailleurs, on parlait de petits ponts, et au moment où on vous a laissé un petit peu profiter de l'entraînement, on en a savouré un juste derrière un beau. petit pont. Malheureusement, c'est les Kevin Kurzawa qui n'était pas content, mais ça c'est le jeu, ils s'en prennent tous hein, dans les taureaux. Ah, ils y ont tous ça, droit et c'est le jeu favori des. Ça c'est le petit euh, voilà. piment. <laughs> but, but you can see it again here, we were just watching the, the rondos and now we're in a game where it's not just two in the middle, it's team versus team, but basically it's essentially the same, the same principles, isn't it? You have one team with the ball, there's no goal, so they're trying to keep the ball off the others and it's, it's in a confined space, a small space, there's lots of pressure, it's the same thing. It's not uh, the same thing in the way that you have uh, uh, more than two teams. Yeah. So when you uh, take the ball throw uh, to an opponent, you have to uh, to react uh, properly and very fast. Mm -hmm. So you take the ball from the yellow one. You you know that you have to play to the green or to with the red. Yeah. And yeah. five seconds later, it's another color. So it's just a, a matter of uh, 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 reacting properly mm -hmm. and efficiently. Okay. Uh, Taking the fast decision is uh, important yeah. for a footballer. Très intéressant. Mm -hmm. Yeah, decision making. Oh well, putting the players. We when we had, um, I remember talking to uh, Unai Emery about about this, and his one of the things for Unai was absolutely essential that the players are put in these situations where it's automatic, where everything becomes automatic, where they don't have, where they don't stop and think. Okay, I have this option and this option. It all just happens. Ball arrives, ball goes. It's all. If you remove the think, the thought process, it happens that much faster. Everything is automatic. And, and, it, it's, and it's important not only for the player who, who get the ball, it's also for the teammates that can understand what he will do with the ball mm -hmm. as well. So that is uh, uh, taking advantage uh, to the opponent because you know, uh, yeah, you know w with one second of anticipation what uh, the future will be. Very good, you can read the future, you see. <laughs> Moi, je savoure, hein, je savoure, je, je vous écoute. Alors, j'entends je ces messieurs parler football, je vois derrière moi du football. Ça fait plaisir, je, je savoure beaucoup. Puis on va savourer bientôt également dans les stades. Il y a des échéances qui arrivent, on n'en a pas yes. encore parlé. Et ça, ça va faire du bien, ça va faire plaisir. On va enfin se dégourdir les jambes sur le rectangle vert parce que les... Les Parisiens de belles échéances. Bah, C'est simple, en l'espace de cinq matchs, il y a trois titres à aller chercher. Il y a d'abord deux finales de coupe, les échéances évidemment. Donc la finale de Coupe de France face à Saint-Etienne le 24 juillet. La finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon le 31 juillet. Ça, à chaque fois, c'est du côté mm -hmm. du Stade de France. Et puis, le quart de finale de la Ligue des Champions. Alors ça, voilà, ce sera un Final 8. Une oui. formule vraiment spéciale d'ailleurs, Patrick. On n'a jamais vu ça. C'est vraiment inédit. Donc là, ça va se, jou se jouer a priori à Lisbonne. A priori. Voilà, on verra évidemment les, les conditions sanitaires, évidemment, tout est réuni. On est dans, dans l'expectative, mais a priori, c'est bien comme ça que ça va se passer. Des matchs à élimination directe, 
Euh, comment est-ce qu'on se prépare mentalement Alors toi, toi qui as déjà disputé des finales de coupe, comme ça, quand on enchaîne des matchs cruciaux, comme ça, on choisit. On choisit pas. Comment est-ce qu'on se met dans la tête Comment est-ce qu'on se prépare Il n'y a pas le, il y a pas le temps de choisir parce ouais. qu'aucun aucun joueur ne saura dire ce qui est le, le plus important ah bah, entre un match ou un autre. C'est certain. Et euh, l'intérêt, c'est de gagner tous ces matchs. Euh, et il n'y en a pas beaucoup. Alors c'est aussi pas un grand avantage parce que certains auront une dizaine de matchs supplémentaires de compétition. Euh, les, les Allemands, les Anglais, les Italiens et tout est ont, ont, ont pris. Et tout, tout, est est possible. Et tout est possible sur un match. On a vu le Paris Saint-Germain faire des, des, des très grands résultats avec de très grandes équipes. Ce sera le moment pendant ces, ces quelques jours, du 12 au 23, de faire de, de beaux exploits. Exactement. Ouais, oui, c'est vrai, 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 parce que le 23 août, la finale. Pour ça aussi, nous savons que il y a des matchs qui vont venir. Le Paris Saint-Germain, le premier a été annoncé contre Le Havre. Le 12 juillet prochain en Normandie. Exactement, le 12 juillet. Donc le Paris Saint-Germain va travailler à Le Havre, qui est coaché par un ancien Paris Saint-Germain capitaine, Paul Le Guin. Who had a, 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 a <laughs> fine nous season nous in the second bien division. Ici dans la capitale, c'est vrai, Paul Le Guin. Exactly. So that's a, and that will be a, a, a good chance. For, to, to, you know, to Se really stretch en those legs, exactly. get, get back into action, but it's not as, as Patrick just said, it's not the same no, as playing the same. nine the Premier League matches. The return is not uh, the no. same. The motivation is not the same. Mm. But uh, as uh, as I said, as a pro player, you have to be as serious as you can. Mm. But uh, you cannot determine what will, what will come through when you have, don't have the, the, the same uh, impact. You oh. win. Uh, you can win uh, against Le Havre. What is the effect? Ah, But we, you win against Saint Etienne, Lyon, and uh, who else? It's, it's je, je suis d'accord, mais en même temps, je nuancerai parce que les, le contexte est tellement particulier, et je pense que les joueurs ont tellement envie de retrouver les terrains, ont tellement envie de jouer, même juste avoir une opposition, ah oui, oui, avoir une, une opposition, équipe que je pense quand même que contrairement à un match amical, on va dire traditionnel, ils vont quand même avoir à cœur parce qu'en plus ils savent que c'est une ultime préparation avant de tellement grosses échéances et des titres. On ne parle ouais. pas de comme une trêve, une préparation estivale où on reprend ah, le championnat. Là, on doit rentrer dans le bain tout de suite. On sait que c'est quelques matchs. Le temps est compté pour se préparer tactiquement, humainement, se retrouver collectivement. Donc, je pense quand même, je pense quand même que même si c'est un match amical et c'est vrai, ce sera tout relatif en termes de pression. Je pense quand même qu'il, ce sera différent de toutes les autres fois. Je pense que c'est une lecture tout à fait juste, euh, euh, Ambre, parce que. Il y a des choses sur lesquelles les joueurs ne vont pas pouvoir lésiner, c'est être prêt tout de suite, ouais, être très, très, très réactif. Donc je pense que mentalement, Tourelle, Tourelle et son staff vont jouer là-dessus. C'est-à-dire sur certaines séances, c'est un moment où il ne faut pas blaguer. Ouais. Ou alors une équipe est, est dominée, on stop et cette équipe doit réagir. Et ça doit aller très vite parce que le temps est, le temps est vraiment compté. Et la réactivité des joueurs doit être, doit être très, très bien, bien gérée. Mais justement, Thomas Torel, il en avait parlé la semaine dernière. Il avait fait une conférence de presse. Voilà. Et il avait expliqué que c'est vrai que c'était frustrant pour l'instant d'avoir des petits groupes. Je rappelle qu'au début, voilà, il a pu s'entraîner. Les, les joueurs s'entraînaient par poste. C'est-à-dire qu'on avait des groupes de 4-5 joueurs. Donc, ils s'entraînaient d'abord par gardien le matin. Puis le midi, c'était les milieux de terrain. Puis l'après-midi, c'était les attaquants, inversement. Voilà. Mais donc, c'était très frustrant. Il disait rien que pour mettre une petite pression, une opposition, il avait juste hâte de retrouver son groupe pour pouvoir faire au moins deux équipes de 11, ouais, par exemple. Ouais. Rien que pour ça, déjà. Ouais, c'est euh, clair. Parce <rire> que ce sont des, des compétiteurs, et donc, qui dit compétiteur, besoin de compétition. Et cette compétition, on commence à, à la ressentir sur des défis qu'on se donne bah ouais. aux, aux entraînements. Alors, plus l'opposition est sérieuse, il y a l'opposition, ensuite il y a le match amical, ensuite il y a le match de compétition, plus c'est sérieux, plus on doit être prêt et bah, pour ça, il faut que chaque étape soit soit bien 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 géré. But here we're talking a lot about the the spirit or in the mind of the player, aren't we? Because tactically, we know this team is tactically very astute. It's 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 changed formation several times this season. It's, it's from the 4-3-3 to the 4-4-2, but also away in Dortmund played a 3-4-3. We know that that the coach has hybrid positions yep. where where a player can drop back to a defensive four or a midfield of of, of four. It's not so much there that they will have lost in the last three months, is it? Because they haven't been playing a different type of football. They haven't been, you know, they've been, the last football they played was the 4-4-2. It was a great victory over Borussia Dortmund in the Champions League. So it's more in this, this spirit, isn't it? This competitive approach. I mean, physically, there is something to get back. Mental approach. Mental the, approach, the, yeah. as, as you said, the, the spirit and um, uh, reactivity in all, the, uh, in all situations. Mm. Uh, 
uh, what will occur uh, from the, the dressing room to the pitch. Uh, you know, everything is new. You will enter a stadium with no uh, spectators. You have to be ready about, uh, for, vrai, for that. Vrai. All those aspects have to be well uh, understood uh, by the player of the group. It's very, very important. Mais c'est là que la force du Paris Saint-Germain sera peut-être justement ces ultimes matchs. La communion qui s'est créée, parce que c'est vrai que pendant le confinement, à chaque fois qu'on a pu s'entretenir au biais avec des, des joueurs, à chaque fois, ils nous ont quand même tous dit la même chose. C'est euh, voilà, ce, aussi un match fondateur, le match face au Borussia Dortmund. Il s'est passé, euh, passé des choses, il s'est passé une communion avec le public, même entre eux. Ouais. On sent qu'il y a eu une révolte après le match, le match aller du côté de l'Allemagne. Le sentiment de révolte. Voilà, il y a eu, ouais. On sent que là-bas, bon, c'est normal qu'on est footballeur. On, comme le disait Patrick, on est compétiteur, on est touché dans son orgueil. Il y avait une volonté des déjà de passer cette barrière des huitièmes de finale, mais il y avait une volonté de le faire avec ce groupe, tous ensemble. On a senti la révolte, la solidarité sur le terrain, défensivement, la ils ont rien lâché. Un peu chambreur aussi. Voilà. Well, what, like mais, mais, We can clarify oui. it in French, if you prefer. What do you mean by revolt? Like revolt against what? About the defeat or the reaction to that defeat bah, or the, uh, both, the environment, both, but ouais. also because of the fact that, uh, for example, we heard after the the the, the, the second game that Holland uh, uh, was uh, provocative mm -hmm. uh, after the the, the, first the, the first round. So uh, it was also um, a real wish to answer back mm -hmm. uh, to that uh, provocation. Il y a d'ailleurs un homme qui a incarné cette révolte quand même, c'est Neymar Junior. C'est yeah. vrai que euh, oui. entre les deux matchs, euh, voilà, on, on attendait beaucoup de lui, évidemment le Brésilien. Il a répondu à l'appel, il a répondu présent, il a été buteur à l'aller, buteur au retour. Il a, il a été d'ailleurs, Thomas Torel, il en avait parlé également quand, quand il est revenu sur ce match. Et il l'a dit, voilà, il a porté son équipe, il a tout fait dans ce match-là. Et comme les autres, tout le monde s'est mis au diapason de ce qu'il fallait apporter ensemble. Alors c'est vrai que ce qui est frustrant, c'est que tout se soit arrêté à ce moment-là. Ah, oui. Mais ça peut être fondateur quand même pour la suite. Ils ont, ils ont passé cette étape ensemble. Et on sent que ce groupe est très uni, même le titre de champion. Ils le disaient, ils l'ont tous fêté, alors sur WhatsApp peut-être, mais ils l'ont tous fêté ensemble, en visio, à, voilà, à se congratuler dans toutes les langues. Non, non, non c'est pas la même chose. <rire> mais on sent qu'il y a quelque yeah, chose qui, qui est né. Not, uh, same as usual. Mais quand, quand on traverse des défaites et qu'après on arrive à, à inverser la tendance ensemble, j'imagine quand même que dans un groupe, on sent la différence. Il n'y a rien de tel que la victoire. <rire> <rire> Là, on, on oublie tous les mots, on oublie les blessures, euh, enfin les petites blessures, euh, on, on oublie les, les petites embrouilles, tout est, tout est positif et euh, c'est cette dynamique qui est importante pour aller euh, sur des, euh, des objectifs très importants et le Paris Saint-Germain n'a que des objectifs importants. I have another question for Patrick about, about this long layoff because we, we've spoken about the mental approach and, and what you have to do. There's also the physical Uh, approach and and over the three months we know that in France for example a lot of people were out running during when during their one hour of sport that they were allowed during the day and a lot of people were getting fit and I spoke to a couple of fitness coaches during that period and they said and I, I was saying look I'm running and I'm, I've never been so fit and all this sort of thing and they said but it's not the same fitness you don't have someone coming and while yeah. you run yeah. push you and try and push you over and that using different muscles and then you don't have someone who kicks you and someone who's pulling your shirt and then you don't have to change direction because you're going and you're confronted by three people and this is permanent and this is what could lead eventually to, well, let's hope not, injuries but it's something that you can't do by yourself. No. You cannot prepare, no no. even if you're fit and doing everything, you cannot prepare for this and that's That's the hardest thing that probably the coaching staff and everyone have had to deal with. Yeah, the, what you have to uh, uh, to prepare is the basis on which you, you will work on. Yeah. That's the only thing you can. Cardio, aerobic. Physique. Yeah, because uh, the reality is what you said. Uh, no tackle down, no jumping uh, yeah. uh, and, and all of this stuff. So... Elbows. <laughs> <laughs> yeah, <okay. laughs> Bravo les gars. <laughs> Je suis but, avec des garçons fair play aujourd'hui. Not, not made receive. No. <laughs> It's all, all good. <laughs> non, les coups bas, c'est pas, c'est pas pour nous. Pas <laughs> no, it's interesting. Maybe we should just let the people have a have another listen again because we've got some football. Now we are, we've got a a, a training here which we can see with six goals, two teams. Um, and I guess teams, are, maybe Patrick quickly can ex explain to us the, the idea behind a training like this, where you've got threats probably coming from, from and objectives and yeah. threats from every angle. Yeah, and uh, you have, I think, uh, two players playing for uh, the, uh, 
uh, for both teams. For both teams, the mm -hmm. one we, we get the ball, so to have an advantage, and uh, the the team with defense, uh, to, to de we defend, we have to be aware of the fact that the the ball come. Uh, go from one point to another, so uh, you can be focused because uh, one player is alone uh, on the left side, and uh, and forget that we at the opposite side there there is a threat as well. Mm -hmm. So it's uh, just uh, the vision and of the same play thing in attacking important. as well. I guess attacking because you have is, if you've got a defender yes. in front of you, you've got to know. And that you, you have, have two players or more uh, when exactly, you, when you get time. the ball. So, so you can see that that's Neymar and Marquinhos, I think. Yeah, I can. I'll have to have a look at the monitor to see who's in the light blue. Marquinhos, I saw. And in the light blue, there on the ball. Yeah. So that's the two joker players, if you like, that are, that go. Whoever's got the ball, they have those two extra players in their squad. And perhaps we'll just let you now enjoy a bit of football, have, have a look at this, and we'll be back in a few moments' time.
Okay, well, we'll just wait for the next exercise to see. We also, we haven't spoken about them. We just saw the goalkeepers there. Again, the goalkeepers who are working with Gianluca Spinelli and Jean-Luc, the, the two uh, Jean-Luc Gianluca, the, the French and Italian uh, goalkeeping coaches who are there with, with uh, Bulka, Garrison, Innocent, and uh, Keylor Navas, who's there, and, of course, Sergio Rico, who signed on for that extra right. two months because he was, he was on loan. Uh, with Paris Saint-Germain. Le soleil qui revient aussi, Robin. Exactly, a bit of sunshine, which is very nice. <laughs> it's, it's warming up immediately. We haven't spoken about Levin Kurzawa, right. who who's he's been he's such a talented footballer, and and from his time and his first arrival at Paris Saint-Germain, there was there was so much expected of him. He's he's played some fantastic matches. He's the first defender to score a hat trick in the Champions League, which he did at the at the Park against Anderlecht. That in, that incredible night for him. He's a he's a France international. He's a, a and and you get the feeling what happened last season when he got. Over those little injury problems, he'd had back problems, he'd had other things. Um, the, he's had a, a, the birth of his child, which I think helped centre him a little bit as well. But you sense now with Levin, so far last season, well, this season it's still, I keep calling yes, it last yes. season, it's still this <laughs> season, still this season. But a player that the coach had real confidence in him. He played a lot. He's one of the, I think he's played over 25 matches this season, which is more than the last season and the season before that as well. The coach clearly has faith in him and the fact that he signed this new thing I think a lot of people weren't expecting it they were expecting Levin to move on at the end of this at the end of his contract he's back and he's delighted and I think the club can be very happy as well because he's he's shown that he's ready for the challenge now C'est une vraie volonté commune hein, du Paris Saint-Germain et du joueur Levin Kurzawa de poursuivre euh, l'aventure ensemble faut se rappeler que c'est vrai il y avait il y a beaucoup d'attentes sur lui il a signé il y a 5 ans il avait que, que 22 ans il était très jeune et il en a parlé c'est vrai de de ça il a dit je j'ai senti la confiance du club la confiance du coach euh, il en a parlé donc lors de l'interview que vous pouvez retrouver il a dit euh, voilà j'ai conscience que je suis numéro 2 derrière Juan Bernat mais j'ai envie de tout donner euh, et à partir du moment où je vais tout donner je sais que tout se passera bien je sais que le coach a confiance en moi parce qu'il me permet de jouer beaucoup de matchs notamment le match aller face au Borussia Dortmund qui était un match très important il a, il a joué quelques minutes au match retour également il sait que voilà, le coach compte sur lui. Il, le, il d'ailleurs, il ne cesse de le dire. Thomas Tuchel, voilà, c'est un, un élément également important. C'est important qu'il y ait une vraie concurrence au poste de latéral gauche entre Juan Bernat et Levin Kurzawa. Et Levin, quand il regarde en arrière et qu'il rembobine cinq ans en arrière, il dit c'est vrai que je suis arrivé, j'étais jeune, j'étais foufou. Je reprends ces mots. Euh, j'étais tout foufou, mais j'ai mûri depuis. Je suis papa. Euh, voilà, je, je sens que je suis un autre homme et ça a dû peser dans la décision. Euh, du club de prolonger d'ailleurs. Est-ce que ça joue vraiment quand dans la vie d'un homme on, on grandit Sur le terrain on grandit également, ça, ça se ressent Patrick Ben oui, parce que le, tout est lié. Quand on dort on pense football, si on le pense avec une, une toute autre maturité, ça sera, ça sera toujours plus euh, euh, efficace pour, euh, pour être sur le terrain et, et, et progresser au, au quotidien. Je pense que rajouter à ça, il y a le fait qu'il est dans une belle ville, dans un bon club. Euh, donc c'est toujours euh, très intéressant de, de continuer. Moi, j'aime à me rappeler qu'un joueur comme un Paolo Maldini a fait toute sa carrière au Milan AC, mais parce qu'il est dans une belle ville et dans un grand club. Exactly. Donc c'est un peu. Le, Not un that peu... it's easier, but they're one of the. C'est pas facile. Exactly. But it's one of the reasons why yeah. it's it's so understandable. Yeah. You know, yeah. You're, you're, uh, you're playing all for a club that can win everything every year. And it, it does help. The Maldinis are a special, special family, though, aren't they? It's not just Paolo. I didn't mention Le <laughs> Leo Messi. I just <laughs> Thank you. Uh, pa pa Paolo Maldini did beat us twice, though, in the in the nineties and early noughties with when AC Milan came to the the Parc des Princes yeah. and, and and hurt us as well. <rire> je voulais rappeler pour tous ceux qui nous rejoignent parce que c'est vrai qu'il y en a peut-être certains qui nous rejoignent maintenant ils se demandent ce qui se passe sur PSG Télé sur Twitter, sur Facebook, sur Youtube Dailymotion, où que vous soyez euh, bah vous pouvez nous suivre en ce moment alors c'est vrai vous voyez je suis en très bonne compagnie avec mon acolyte Robbie Thompson qui assure la partie anglaise je suis en compagnie de Patrick Mboma donc l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, merci beaucoup Patrick encore je une fois je précise que c'est un vrai plaisir mais voilà. je ne suis pas un nouveau consultant de, de non. PSG Télé ah non mais yeah. il peut, il peut voilà, pas, yeah. pas encore, pas encore il ne le sait pas encore c'est un one shot ouais. 
ne le sait pas encore, mais il sera là tout le temps. Les conférences de presse, c'est tous les trois jours, Patrick. Il faut se préparer mentalement. Hein euh, et donc, euh, voilà, c'est vrai que vous le voyez euh, sur ces images. On assiste ensemble à la première séance collective depuis le 11 mars dernier. Voilà, il y a près de trois mois qui se sont écoulés. Le confinement, le titre de champion, des échéances qui arrivent. Un coach qui se languissait de retrouver ses joueurs. Et aujourd'hui, bah, c'est la rentrée pour nous aussi. C'est la rentrée pour eux et c'est la rentrée pour vous sur PSG Télé. Alors, bienvenue si vous nous rejoignez. Exactly, it's a pleasure to have you all with us. And this really does, I mean, the players have been back, they've done all their medical tests. No one has the coronavirus at the moment, which is very good. We hope to keep it that way. Oh, that's another subject I wanted to talk about, was the coming up of the Champions League in this final eight. I had another couple of questions about how that's going to take place. But before we get there, this is, the, the countdown now is really on training starts, proper in its traditional way of having a full squad of 25, 26 players all available at the same time to have different various drills. I, I imagine we're going to have some sort of training with the goalkeepers probably as well at the moment with, uh, with the teams as well. So we'll be bringing you everything that happens on the, on the football pitches behind us very, very soon. But we're now counting down to that first cup final, aren't we, on the 24th? Of, next, of July of this month in, in four weeks' time, Friday night against Olympic, against Saint-Étienne mm -hmm. in the Coupe de France oui. final, the first on the 24th. Patrick, Saint-Étienne, they're a, they're a club that have their ups and downs at the moment. We but are, they're, We have struggled this, this yeah, season. This season has, but, but, uh, uh, but under Claude Puel at first, when, he, when yeah. he first took over, they went for that run of nine matches, I think, without, without defeat. Claude Puel's first game in charge, they defeated Olympic Lyonnais. In, in, in the derby, it looked as though. But then, during the off-season and, and this season, they have had uh, struggles. But the Coupe de France is something that's their chance to play in Europe next season. It represents everything for them as well because they, I think they've won a Coupe de la Ligue mm -hmm. uh, uh, five or six years ago. Uh, but And it's also what we mentioned, uh, talking about uh, the final eight, that uh, uh, all can occur in one match. Exactly. And the, mm -hmm. the, uh, it is uh, probably in their mind mm -hmm. uh, that it's very important for them. This, uh, it's uh, a possibility to get a title, to get to Europe and to forget the, 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 the season they have struggled in. That's mm -hmm. the reason why they, uh, they uh, keep on having um, Christian Saliba, the defender, who is supposed William, to go yeah. to, uh, yeah. to Arsenal. Yeah. So very important for them. They for sure are focused on that uh, final because when you play against Paris Saint-Germain it's all, so always special but this is a final at Stade de France. Exactly and Loic Perrin has, has, mm -hmm. has signed an extra one month on his oh, uh, yeah. Saint-Etienne contract finale, as well. Mm -hmm. vrai. That, that is something that will play in the, all the Saint-Etienne players minds as well because he's a one club man who's been there as well a fantastic servant for that club and this is his last chance as well. I mean they're But that's the magic of, of a cup competition that all comes down to one game. There's so many ingredients, so, so much that's in it. Every time as well, every, every season where Paris Saint-Germain went one four in a row and then, and then before losing to Rennes last year. But there's, you know, we want to win it back. And there's always the story. It's, the first, it's going to be the first cup victory yes, for, a, for a couple of the players in the squad. And that's going to mean so much to them as well. It's always important. Bien sûr. Je réalise qu'on parle de gens importants, que j'ai dit Christian Saliba, c'est parce que je connais le papa de William. Ah. Donc effectivement, je salue à la fois. C'est pour, voilà. pour, pour ça que je Tout comme Kylian Mbappé, c'est vrai. Exactly. C'est vrai que comme voilà. le dit Roby, le, le charme d'une... Patrick. Ouais, yeah. voilà. Je suis aussi de ah. bon ouais, ouais. Voilà, mais euh, un beau vivier de talent alors. <rire> on peut dire. On peut dire euh, voilà, vrai. on peut le dire. Mais c'est vrai que, comme me disait Roby, le, le charme d'une coupe, c'est ça. C'est que tout est possible sur une coupe. Euh, les Franciliens, on sait qu'ils auront évidemment à cœur de renouer avec la victoire dans, dans cette Coupe de France, dans la Coupe de la Ligue. Voilà, re, avoir pour certains leur premier titre, hein, c'est vrai. Euh, Pablo Sarabia, Ander Herrera. Voilà, ils ont, ils ont envie de, de gagner leur premier titre avec le club de la capitale. Et puis pour les Verts, bah, évidemment, comme le disait Patrick, c'est aussi le match d'une vie. Voilà, c'est aussi, euh, ils sont préparés pour ça, ils savent que c'est un objectif, qu'importe la saison qu'il y a derrière eux, qu'importe les embûches qu'ils ont pu euh, connaître ou les aléas de leur saison. On sait que Claude Puel reste un grand manager, il a des grands hommes en sa possession. Loïc Perrin, évidemment, en fait partie, il fera une pige euh, pour finir euh, supplémentaire, pour finir cette compétition. C'est fair play, c'est normal. Et bien nous, de notre côté, Eric Maxime Choupo-Moting, euh, Thiago Silva et Sergio Rico, remplis aussi également jusqu'à la fin de saison pour emmener cette équipe bah, jusqu'à ses finales 
de coupe jusqu'à ce quart de finale de la Ligue des Champions. Donc c'est le jeu, c'est normal, on a juste qu'une hâte, c'est d'y être quoi. Ouais. Voilà. <rire> que le ah, temps passe vite. Exactly, exactly. Pas trop vite pour Thomas Tuchel. Pas trop vite, pas trop vite. Mais bon, pour revenir à ce que je voulais dire sur la finale 8 à Lisbonne, parce qu'il y a beaucoup de talk maintenant que les team hotels, that everything's going to be locked down, that there'll only be the team staying in hotels, that it will be drawn out of a hat. It really will be. Like, And I was thinking we can, we can maybe turn and have a look, and maybe this is the idea as well, of what's happening in the MLS at the moment, which is going to happen now. They've got the entire league has gone to Disneyland in Orlando, and they're going to play like a World Cup. With all all Les the Jeux teams, mm -hmm. voilà. yeah, exactly, yes, yeah. ouais. and they're going to have they've got groups where every single team in the MLS has been drawn into a group. They're going to play a group stage like like the World Cup, like the Olympics, and then and those matches will be used for to count into the regular league season. If you're eliminated, well, then you 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 go back and you wait for the league season to to continue as normal. But then they're going to have quarterfinals, semifinals, and a final for for a you know a Covid Cup or, or, yeah. or something for this year, but it'll be interesting to see how they manage that because we're talking about 22 teams, I think, or 20, 20 teams that, are, that have been drawn into this, that are, that are all going to be staying in the one area. And it, it will be an interesting sort of blueprint to see if UEFA, what they're going to do with this final eight and how it's all going to work because it's, it's going to be... Different, very, very ah bah, different. Oui, ce sera différent, oui. <rire> <rire> Complètement. Je pense qu'il faut, euh, dans une situation aussi euh, euh, inédite, inédite euh, faire preuve d'imagination. Et je sais que tous les décideurs ont, ont, ont le devoir de prendre des décisions, mais ils ne peuvent pas être unanimes, les décisions. Et il euh, y a beaucoup, je pense, trop de critiques de la part de le, des, euh, enfin, des supporters, de la presse, des... Euh, et euh, les gens ne se rendent pas compte qu'il ben, faut décider quelque chose. Alors d'autres diront, oui, c'est l'aspect économique qui tranche, mais euh, c'est quand même une réalité. Le football est une économie qui fait vivre beaucoup de, de gens. Ce n'est pas seulement qui génère de l'argent, ça, ça fait vivre aussi beaucoup de, beaucoup de familles. Et ça, on, on a tendance à, à l'oublier. Alors bien sûr, je fais partie de ceux qui, qui pensent qu'un stade doit être euh, rempli. Mais les conditions sont tellement particulières qu'il faut accepter que pour donner euh, vie, au futur, il faut s'occuper de ce qui se passe en ce moment. C'est joliment dit, en tout cas. Yeah. And we still don't know what can happen between now. I mean, th this this thing we're faced with is, is so unpredictable as well, and we still don't know what can happen between now and the and the 12th of August. So. Oui, parce qu'on rappelle que du coup, les quarts de finale, ce sera du 12 au 15 août prochain, a priori, si tout se passe bien. Les demi-finales, les 18 et 19 août, et évidemment, la finale très attendue le 23 août. Alors, c'est vrai, c'est une économie, c'est vrai, c'est... Mais il y a... Alors, tout ça, on le... il y a, voilà, il y a le... évidemment la prudence qui est de mise, il y a l'aspect sanitaire, tout ça. Mais il y a aussi, voilà, le bonheur aussi pour les spectateurs ouais, et les supporters de revoir du football. Et ça n'est pas qu'une économie et ça n'est pas qu'un aspect pécunier. Il y a aussi, euh, bon. moi, j'ai juste hâte d'y être, la Ligue des Champions, la musique, le frisson. Le but, les filets qui tremblent, on a hâte en fait. On ne va pas sauter trop vite, il y a quand même deux finales importantes. Voilà, oui, bien sûr. Mais ce qu'il ce qu faut regarder, c'est le, le match allemand. Quand il est arrivé, c'est la planète qui s'est ruée sur ce match-là. Sur la Bundesliga, Parce, parce, ouais. parce, parce qu'on était sur un, sur un réel manque. Alors là, il y a le supporter du Paris Saint-Germain qui a envie de voir son Paris Saint-Germain euh, reconquérir C'est un début aujourd'hui déjà, sur le terrain. C'est vrai, vraiment ça. C est, c est, bah, ça fait partie de de notre d'autres besoins quotidiens. On a l'habitude d'attendre le week-end pour avoir le, le match ou le milieu de semaine. Euh, ben là, c'est euh, sur l'été. Ce sont quelques matchs qui vont être déterminants pour, pour le bonheur des uns et des autres. On n'aura pas euh, beaucoup de choses dans l'assiette, mais je suis sûr qu'on va se régaler. Absolument. Je pense que c'est un point important parce que les gens vont toujours dire que l'argument est souvent élevé au football. It's just a game. We don't need football. Doesn't need to come back at all costs. But football is such an important part of daily life, and it's a symbol of normality coming back, at least yeah. in some sense, to get people back on the football pitch, to have football on television for for kids to be able to watch a game. That's why it's important. It's not important to know that 
you know, that we're going to have the cup final. It's important that the game is back, that people are getting back to doing what they do. And, and que PSG TV reprenne ses droits. Exactly. I, don't, I, I wonder how people... Avec Patrick. Are, how, how, have, how have you been coping? I mean, <laughs> but that, that is what's ouais. important. It's so representative yeah. of, a, of a life coming back to normal. And I that, agree. And step by step, we have to go back to normal life. Yeah, exactly. And, uh, it's an in in important step, mm. uh, important step, step. step to, to get through that... Uh, Uh, to start to get into that reality. Regardez, c'est comme le soleil. Ça revient doucement et on savoure parce qu'on a connu un petit peu d'ombre, mais quand il revient, on le savoure encore plus. Ça va yes, être pareil. And, until the point where we start going, oh, it's very hot now, isn't it? And it's like those people that wait all through winter for summer and complain about the weather. It's immediately too hot. Ça, ça, marche, ça marche que pour Roby, ça. Et vous, no. vous, vous savez, moi, j'ai cette réalité à commenter des matchs espagnols ouais. euh, au public africain. J'ai toujours ce problème. Euh, ils sont persuadés que je suis ou pour le FC Barcelone, ou pour le Real Madrid. Alors Ce que, que je... vous ne savez pas, c'est qu'il est pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est ça, mon, bo mon bonheur, mon bonheur c'est le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe ah. que je supporte. Nous n'avons pas ce problème. Ils sont pour Paris Maybe. <laughs> yeah. Well, we're, I'm I'm for I'm for Paris Saint Germain, but I'm also for football, and that's the beauty mm. of being able to support Paris Saint Germain at the moment. Is what they represent for this city, which is a beautiful city, as well for someone who comes from from overseas, but also to be able to work with with players of this quality, to have this sort of football team. And it, 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 it's also valid, though, for, for any city that loves its football team. It doesn't matter if you have Neymar and Kylian Mbappé or, or mm -hmm. David Jones or Jean-Pierre Dupont. There, <laughs> It's that they play for your city. Oh, That's y a, y a, what's y a beautiful. There are some who are a bit technical than the others in what you just said. Quand même. Je ne sais pas si Jean-Pierre Dupont fait les mêmes sombreros que Neymar. Mais... Oh, well, I've seen JP play. And... <laughs> no, no, it, it, it's, it's fantastic to have this team here. And as we can see, they're, they're, the, t the field is getting bigger. We started yeah. with, with rondos of, of eight people in a, in a five square meter place. Then we moved to a, a slightly bigger game, then a bigger game with six goals. Now we are and goalkeepers and goalkeepers exactly. Should we uh, Ambre? Oui, non, moi, moi j'avais une question parce que je, je me demandais Patrick pourra peut-être y répondre. Euh, comment ça se passe quand on vient d'un autre pays, d'un autre championnat, qu'on débarque et qu'on doit s'acclimater euh, comme ça parce qu'il y a des joueurs pour lesquels ça peut être difficile. Par exemple, mais nous cette saison on a eu le cas totalement inverse. Par exemple, Pablo Sarabia. Euh, bon, il a mis quelques semaines avant de, de se faire à la tactique, voilà, s'intégrer vraiment dans les, dans les schémas de toile. Mais on a l'impression qu'une fois que c'était parti, Pablo Sarabia, ça y est, euh, ça déroulait, il, il, il a réussi à se rendre essentiel. Comment est-ce qu'on est qu s'acclimate comme ça, une équipe ben Moi, mes deux changements notables, c'est en partant d'ici pour le, pour le Japon et en partant du Japon pour l'Italie. Mm -hmm. euh, il y a un élément que j'ai connu en Italie, c'est le fait de pouvoir parler rapidement la langue. Euh, j'ai appris l'italien très rapidement. Euh, si je le dis que je l'ai appris en deux semaines, vous allez dire que je me vends. Bah moi je, Mais bah, je me vends. Je trouve que tu te, je trouve que tu te vends, Patrick. Et donc ça, ça, ça a été euh, très utile euh, parce que dans le quotidien, on se retrouve, on prend ses repères plus rapidement, on emmène les enfants à l'école, des choses basiques, hein, on va mettre son, euh, son carburant euh, et puis on se sent tout de suite mieux. Donc quand on se retrouve sur le terrain d'entraînement, ce sont des soucis en moins. Et quand on va euh, au Japon, c'est complètement différent parce que là, il n'y a pas besoin de parler euh, japonais, même si j'ai fait des efforts pour, euh, parce que là, on anticipe tout. C'est un pays de, en, en termes d'organisation, ce qui est vraiment particulier. Donc, tout est, euh, tout est anticipé et là, on se sent dans un certain confort. Et dans les deux cas, ça a été plutôt euh, agréable et facile pour moi, mais plus facile d'être très performant au Japon que de l'être en Italie où c'était quand même le, le, le premier championnat à, à, à l'époque. Mais en termes d'adaptation, il est important pour le joueur, bien entendu, d'avoir l'accueil de ses coéquipiers et du public, mais aussi de pouvoir euh, s'acclimater grâce à la nourriture, grâce à la langue, 
parce que ce sont des échanges culturels qui sont importants pour avoir la tête tranquille pour être après performant Mais sur le terrain. C'est intéressant ce que tu dis notamment par rapport à la langue parce que c'est vrai que Pablo Sarabia par exemple on sait qu'il a redoublé encore les, les cours de français pendant le, le confinement, ça lui tenait à cœur vraiment de pouvoir s'exprimer très bien en français parce qu'il disait que pour lui, voilà, pour s'intégrer dans cette équipe se sentir mieux dans le vestiaire, pouvoir communiquer sur le terrain aussi, et ben c'était important de, de parler français d'ailleurs, félicitations à lui parce que maintenant il est, il est fluent hein, pa Pablo Sarabia tell you how long it took me to learn my, the French I have now, <laughs> but I have been here 20 years and uh, Pablo was here for about three months before he was speaking, you know, giving us interviews in, ouais. in French. And il, Herrera, il, il a demandé, il faut préciser, well. à faire sa première interview en français exactly. de, de lui-même et il yeah. s'est très très bien débrouillé. Donc no, no, c'est vrai que la langue, la langue c'est yeah. important. Quand, quand je suis euh, arrivé au Japon, j'ai demandé à ce qu'on me parle pour que je m'acclimate. Mais c'était tellement euh, loin <rire> qu'au bout de deux jours, j'ai dit bah, « Finalement, je vais réutiliser euh, l'interprète. <rire> » ah oui, Puis après, ça. petit à petit, j'ai fait effectivement euh, mes efforts. J'ai pris aussi des cours euh, par, par moi-même, ce qui me permet de, de, bah, de lire un peu, de, de mieux comprendre, de pouvoir euh, demander mon chemin si je suis perdu. Mmh. Euh, et euh, c'est vraiment important. Et le témoignage de Pablo euh, Sarabia témoigne illustre ce que je, je disais auparavant. Can I ask a personal question? Your your children, you had your kids in Italy. Were they did they travel with you to Japan or were they yeah, old enough? Yeah, and everywhere, did, yeah. Do they all speak like five or six languages now, your children? No, but they speak fluent English. Far, uh, better yeah. than yours. Uh -huh. <laughs> <laughs> That's now now we're getting so this will be Patrick's last uh bye bye. <laughs> donc du coup Robbie, à partir de maintenant sur Paris euh, au yep, PSG okay. télé, donc j'aurai uh, Patrick également son fils avec moi qui fera la perprète. <laughs> <laughs> no, but that's brilliant, and that's something yeah. that football has uh, will has given your family. Yeah, they as have well. lot, they have a lot of Italian, but the the first three kids, but they have a lost Italian because there is, there mm. are nowhere to speak uh, Italian uh, mm -hmm. uh, uh, afterwards afterwards in Japan and then in France. Yeah, but uh, English is uh, brilliant. Is uh, first language. <laughs> yeah, very good. Well, they, Cameroon is also an Anglophone Bilingual. country as well. Yes, yeah. Remember Lauren, yeah, who played for Arsenal, was yeah. a, an English speaker. I think even Cameroonian television, when they show the, the Cameroon the, national team, you have 15 and, minutes in English, yes, 15 minutes in news, French. Uh, yeah, yes, everything. Yeah. So a, it's a, mix of, of it's a bit like languages. PSGTV. It's <laughs> 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 yeah. So PSG, PSG TV can learn a lot from Cameroon. Absolutely. That's what you're saying. Oh, no, absolutely. <laughs> absolutely, of course. <laughs> nous, nous avons uh, beaucoup à apprendre de tout le monde, mais tout le monde a beaucoup à apprendre de nous aussi, Patrick. So, so. <laughs> uh, if, we, if we're going to talk about, uh, about personal things, and I haven't told Patrick this first, but I was in high school in 1990 when a certain Cameroon football national team Took the took the world by storm. It was the most incredible. We all bought the shirt. Me and my friends had the Cameroon shirt with the white, the white bands and a giant, uh, gold, yellow lion, lion on, the, on the front and the the green, shiny stripes. And the team went all the way. Should have beaten England, in the in the quarterfinals. There it was two Gary Lineker penalties, one in extra time. <laughs> I mean, it was it was heartbreaking. But that team, and so I did geography studies on Cameroon. I'd get up in front of the class and say, "Well, I'm going to talk to you about Cameroon and the the agriculture in in Cameroon." And everyone would be like, well, what? "Where is Cameroon?" <laughs> you know, this is in a in an Australian high school. But it was that that team was the stuff that football dreams for for a whole. I think for a whole generation, and obviously yes. for you being mm -hmm. Cameroonian, but for not just for I, I heard Gary Lineker talking about it because they were re-showing all the classic yes. matches yes. again and the Italian 90 matches. And Gary Lineker said, "We we were not the better team in that quarter final again, and they weren't." What's the experienced team? Yes, One. exactly, yes. exactly. Yes. Well, they did have and Paul Gascoigne and yeah. It was a very good England team, but the Cameroon team, Cyril Makanaki uh, in midfield, Roger Miller, the Omen Baik, who scored the penalty, uh, the header against Argentina. I mean, it was, it was spectacular. It was 
Brilliant. Ah, mais oui, yeah. mais on pourrait laisser Robbie so parler des, des lions indomptables <laughs> pendant des heures. Voilà. On voit les on voit les lions de, dans les lions indomptables dans les yeux de Robbie, c'est yeah. beau, ça pétille. Yeah. Euh, je propose Robbie qu'on laisse un petit peu profiter de, de l'entraînement, ceux qui Absolutely. le regardent. Yeah. On a déjà passé plus d'une heure ensemble, on va vous laisser un petit peu profiter et puis de toute façon, on, well, this is the best bit now. on vous retrouve. Exactement. On étudie leurs conditions physiques là. On, est, on étudie tout, la précision des tirs, on scrute, on vous laisse scruter aussi et on vous retrouve juste après.
Well, that looks like it's just about the end of the training session here oh for this no. first one back, just as the sun was coming out and everything. Perfect. Patrick, on n'a pas envie que ça, ça se finisse Non, il y a eu de l'intensité, de l'envie. Et je pense que le, le plus dur pour l'entraîneur, c'est de mettre fin à, à cette séance parce que les joueurs étaient dans un bon répondant. Et ça, c'est très bon. Mais bon, il y, a, il y a à respecter beaucoup de choses, dont, dont, dont la forme physique et puis la, la suite des entraînements. C'est ça. On, ent on entendait d'ailleurs, hein, ça criait, ça hurlait, ça demandait la balle, ça taclait, ça s'arrachait sur chaque ballon là. L'envie, ce qui est sûr, c'est qu'elle est bien présente. En tout cas, pour nous, c'était un plaisir de partager cette séance, voilà, cette première séance collective depuis trois mois avec vous tous. De l'occasion pour nous de vous rappeler donc qu'il y a de très belles échéances qui attendent les Parisiens. Évidemment, on a quelques semaines ensemble à partager hein, avant, mais la finale de Coupe de France, la finale de Coupe de la Ligue, le, eight, le final 8 de Ligue des Champions, donc le quart de finale qui attend les Parisiens. En tout cas, pour moi, c'était un bonheur de retrouver les joueurs, de retrouver le soleil un petit peu en cette fin de séance et surtout de vous avoir retrouvés tous les deux. Euh, merci beaucoup, merci. Euh, Roby. Yes, pour, euh, pour... Thank you very much. Voilà. So the last time with me, apparently, with Patrick's kids coming <laughs> non, to, to <laughs> take over the, <laughs> non, the, all the English. Je suis désolée, je garde mon acolyte. Je l'adore, mon acolyte. Oh, thank you. Voilà, je, je garde Save Roby. Okay. Mais, mais merci, euh, Patrick. C'était one... un bonheur, du coup, <laughs> également, de partager cette séance avec toi, de nous apporter ton regard donc, euh, sur l'entraînement, les exercices, ton rapport au Paris Saint-Germain, ton amour de ce club. Mm. Et, oui, euh, oui. et voilà, c'était... C'était vraiment sympa de, de venir partager ce moment inédit, pour le coup, ensemble sur PSG Télé. Merci. Un très bon moment. Ce n'est mm. pas moi qui l'ai inventé, mais Paris est magique. Ah, c'est bon. Exactly. Perfect way to finish. Thank you, Patrick. Fantastic. Thank you, Ambre. Merci. It was a pleasure for me as well to be back with you. And I think our next big rendezvous, as we would say, will be Friday the 24th of July at the Stade de France. We'll have the press conferences and everything before then, but that's the next big date. We're going to have some friendly matches before then, all live on PSG Un match TV amical, as well. On sera là, toute façon. Exactly. Uh, against ouais. Le Havre, coming up on the 12th of July, and maybe a couple more as well. We'll have interviews, we'll have all the latest from the men's football team, also the women's team, which is getting back in there in Champions League football as well this season to take on Arsenal in the quarterfinals of the women's Champions League. So much to look forward to <laughs> in the next couple of months, still to come, or next few weeks. The 2019-2020 season is back. Merci à vous. Merci à vous tous. C'est en effet. Paris est magique. À très vite. Bye bye.